बहुत अरसा पहले बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था बदकस्मती से वो उदास रहते थे क्योंकि इनकी कोई औलाद न थी जिसके साथ वो अपनी जिंदगी और प्यार बांट सकी बेगम अब कैसी तबीयत है क्या आप कुछ खाएंगी नहीं मैंने सब आपका पसंदीदा बनाया है प्यारे शोहर शायद कल सॉरी मेरा खाने का दिल नहीं है ये क्या ये तो रेम्पियंस हैं। ये बहुत सब्ज पत्तों वाले और ताजा लगते हैं मुझे यही खाने हैं वरना मैं मर जाऊंगी लेकिन बदकस्मती से रेम्पियंस जिस बाग में लगे थे वो बाग एक बोली चुड़ैल सकोर लेता का था वो अपने बाग में किसी पिंदे को भी भटकने नहीं देती थी दफवा हो जाओ मेरे बाग से दोबारा इधर आने की हिम्मत भी न करना आधी रात के होते ही आदमी दबे पाओ चुड़ैल के बाग की तरफ निकला वो दीवार से अंदर कूदा और अपनी बीवी के लिए रेम्पियंस तोड़ने में कामयाब हो गया बेगम में आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ बीवी रैम्पियंस देखकर बहुत खुश होती है और जी भर कर खा लेती है रात को एक बार फिर बीवी अपने शोहर से रैम्पियंस खाने की फरमाइश करती है सूरज के ढलते ही आदमी दोबारा बाग से रैम्पियंस लेने के लिए निकल पड़ता है मेरे बाग में रात को चोरी कर रहे हो लेकिन मेरी बात तो सुने मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तुम चोर हो क्या इस बात से इनकार कर सकते हो लेकिन ये मैं अपनी बीवी के लिए लेकर जा रहा था वो बीमार है अगर उसे रैम्पियंस ना मिले तो वो मर जाएगी तुम ये रैम्पियंस ले जा सकते हो बल्कि जब भी तुम चाहो ले जा सकते हो आप कितनी रहम दिल है इतनी भी जल्दी शुक्रिया ना करो तुम्हें इनकी कीमत तो चुकानी होगी जब तुम बाप बनोगे अपना पहला बच्चा मुझे दोगे लेकिन हमारी तो कोई औलाद नहीं लेकिन अगर हुआ तो वो तुम्हें मुझे देना होगा मुझे मंजूर है आदमी वापस पहुंचा और बीवी को बताया कि उसने चुड़ैल से रैम्पियंस की इजाजत ले ली है इसलिए अब वो जब चाहेगी वो इसे ला दे सकेगा ताहम उसने बीवी को सारी बात नहीं बताई क्योंकि इसको यही मालूम था कि इनकी कौन सी कोई औलाद होनी है लेकिन खिजा के आखिर में एक मोजा हुआ इनके यहां एक खूबसूरत बेटी की पैदाइश हुई लेकिन रात के होते वहां वही चुड़ैल नमोदार हुए ये मेरी बेटी है इसका नाम मैं रखूंगी रपंजेल जिसका मतलब है रामपियंस जब तुम दोनों होश में आओगे तुम्हें कुछ याद न रहेगा इसका लीटा अपने अल्फाज की सच्ची थी उसने रपेंजल को घने जंगल में वाके एक ऊंचे से टावर में कैद करके बाकी तमाम दुनिया से दूर रखा क्योंकि वो रपेंजल के तमाम प्यार की हकदार सिर्फ खुद ही रहना चाहती थी मुझे भी बाहर की दुनिया देखनी है मैं इस कैद से रहाई चाहती हूँ रपंजल अपने बाल नीचे फेंको ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकू स्कारलेटा परिंदों और तितलियों के अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूं और हर वक्त तुम्हारे साथ हूं मैंने अब तक अगर कुछ देखा है तो वो सिर्फ दरख्तों की चोटियां हैं मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ मैंने तुम्हें तुम्हारी जरूरत की हर चीज दी है खाना कपड़े घर तुम्हें और क्या चाहिए छोड़ें, आप नहीं समझ पाएंगी रपेंजल 
रपेंजल उदास होकर गाना गाती है गाने की आवाज सुनकर शहजादा वहां रुक जाता है ये लड़की आखिर कौन है और यहां क्या कर रही है वो कितनी खूबसूरत है और इसकी आवाज भी कितनी सुरीली है रपंजल अपने बाल नीचे फेंको ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकू अच्छा तो टावर पर पहुंचने का यह रास्ता है एस्कालेटा ने मामूल के मुताबिक सारा दिन रपेंजल को तवज्जो देते हुए गुजारा चुलेल का वहां कयाम करना शहजादे को बहुत तवील लग रहा था जिसने पूरा दिन छुपकर इंतजार में गुजारा था आखिरकार उसको इसके सब्र का फल मिला बिलाखिर बूढ़ी डाइन रपेंजल को वहां अकेला छोड़कर चली गई रपेंजल अपने बाल नीचे फेंको ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। अरे ये तो स्कारलेटा है अभी तो गई थी आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई आप आप कौन हैं और इधर क्या कर रहे हैं मैं आपको यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आया क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर मैं ऐसे ना करता तो शायद आप मुझे यहाँ तक ना आने देते माफ कीजिएगा दरअसल इससे पहले मैं कभी भी अपने जैसे किसी भी इंसान से नहीं मिली मतलब आप कभी इस टावर से बाहर नहीं निकली नहीं मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने सिर्फ स्कारलेटा को ही देखा है मैं बाहर की दुनिया से ना वाकिफ हूँ पर स्कारलेटा ने आपको यहाँ कैद क्यों कर रखा है क्योंकि वो समझती है कि मुझ पर सिर्फ उसका हक है मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी अभी आप यहाँ से जा सकते हैं स्कारलेटा ने देख लिया तो बहुत बुरा होगा लेकिन मैं आपका जवाब लेकर ही जाऊंगा इस बारे में हम कल बात करेंगे ठीक है तो मैं कल दोबारा आऊंगा शहजादे के जाने के बाद रपेंजल सोचती रही वो इस दिन बहुत खुश थी और शहजादे के साथ जाने का फैसला कर चुकी थी रपंजल अपने बाल नीचे फेंको ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। स्कारलेटा ने तो दो दिन बाद आना है ये फिर क्यों वापस आ गया है अभी तो गया था आप स्कारलेटा की आवाज इतनी अच्छी कैसे निकाल लेते हैं अगर आप अपनी आवाज में भी बोल देते तो मैं बुला लेती ना शुक्री लड़की अब तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी चुलेल ने शदीद गुस्से में रपेंजल के लंबे खूबसूरत बाल काट दिए और साथ ही इसे बाहर निकाल दिया ना फिर मान लड़की अब जाओ भटकू जंगल में तुम्हारे उस शहजादे को मैं देख लूंगी रपुंजल अपने बाल नीचे फेंको ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकू चुलेल रपेंजल के कटे हुए बाल नीचे फेंकती है जब शहजादा ऊपर आता है तो चुलेल जादू से उसे एक चिड़िया बना देती है दिन गुजरते रहे और उसी तरह महीने गुजरते रहे रपेंजल के बाल भी अब दोबारा बढ़ गए थे वो अब जंगल में रहती थी और बहुत से जानवर उसके दोस्त थे एक दिन वही शहजादा उधर आया इसने रपेंजल को इसके लंबे खूबसूरत बालों से पहचान लिया तब उसने रपेंजल को अपनी सारी आप बीती सुनाए शहजादे की कुर्बानी देखकर रपेंजल ने रोते हुए इसे हक कर लिया अचानक जादू टूट गया अब शहजादा अपनी असल हकीकत में उसके सामने था वो रपेंजल को अपने साथ महल ले गया उसने रपेंजल के माँ बाप को भी ढूंढ लिया और एक शानदार शादी की तकरीब में रपेंजल और शहजादे की शादी हो गई और वो हंसी खुशी रहने लगे